Gumzo mtani. Gumzo mtani. Hey jamani, sawa leo kushogana. Ha. Wali msanyaa. Leo msani kalini. Ha, alhamdulillah. Tunashukuru tunaendelea kuviua viungo. Tunapata kata. Umeona eh? Leo cha tatu imeshogana. Cha tatu. Wiki jeu tunamaliza. Hey. Hiyo unapendeza shoga yangu. Wewe menoga lakini pia kuna vivazi pia kwa mwaka mara moja vinakuwa vina damshi eh una vimisimisi mwenyewe mwenyewe umetia kivazi chako mtoto wa Kiislamu hata kama una nusra mm. anaweza akatokea mtu akupa nusra yani unaambiwa mwezi huu ndio wale muda wa watu unashinda na mapishi yani <laughs> anajua kupika eh nani asijua kupika eh ah tunashinda na mapishi tunashinda na vi na viguo pambe. Baadhi kuna kijola cha kupikia cha kupikia ftali. Eh vijola sasa hivi sote naga kusema kutokea vijola vya kushindia nyumbani. Sasa hivi mambo nini? Mambo turuki na isa hiyo. Mambo ya turuki. Jamani mtazamaji wa Kitenge TV na hii ndio tumeanza gumzo kwanza ya Ramadhani Karim. Naona tumeanza mwezi wa Ramadhani vizuri kabisa waislamu kwenye mfungo. Eh una wenzetu wengine ndio wana Lizia, pasaka sijui mwenye nasikia kama mwenye tale 9 hivi mwezi wa 4. Unakaribia kumaliza kwa Rezi mwana wao. Eh. Sasa hivi tumekutana sasa hivi, yani mambo mfungo. Sasa lakini kwenye masuala la ftali, lakini wanakuja huko. Sasa unajua kuna mambo mengi mara kwa mara. Mchezo na draft. Eh, draft ana ya mia draft. Eh. Mtambi Vicatrice, Vicacholi, Steve Yaragi, Dambu Dambu Dambu. Basi mambo yanakuwa yameenda vizuri kabisa. Huko na mimi Farida Mseko au unaweza ukaniita Rida Baby kwenye kurasa wangu pale wa Instagram lakini nipo na Sasha mtoto wa Kishua au unaweza kumuita Dida K Show kwenye kurasa wake wa Instagram mm -hmm. na ukitoona hapa mwana gumzo bwana usizani labda Ramadhani ya ndio tutatulia bado mambo yanaenda tena Ramadhani sasa hivi ndio kuna mambo mengi yanatokea shoga yangu yeah, yeah. eh na mambo mazuri na mm -hmm. tunataka tuzungumzie kusema wana wenzetu tu wanataka ndoa za fashion mm -hmm. wanazishindwa waume zao sasa hivi Ramadhani ya pili waume zao kwenye vibanda vya chakula na choka hizi ndoa uh -huh. pali yani sasa hivi mwa tangia umeanza mwezi eh. tangia ume, umeandama mwezi mm -hmm. tangia umekaribia mwezi uh -huh. mama hizi wiki zote zilikuwa hivi umeona Hivi mama ndo kutafuta vijola vya kupikia uji upate. Eh. Watu wanaoa, watu wanaoana. Eh. Huyu anaoa, huyu anaolewa. Unaambiwa watu hawaelewi. Ndio najua hizi ndoa siku zote. <coughs> Tena hizi ndoa. Hizi ndoa za ftali Sasha ndo ndoa ambazo zinaleta matatizo. Hmm. Kuna baadhi ya wanawake wanaingia kwenye hizi ndoa tu ili fashion kwa sababu mwajuma nyumba pili aliolewa na yeye anataka olewe. Hajui kupika hajui kumtunza mume hajui chochote yani ile mradi tu na yeye aonekane kama mke wa mtu kaingia umeona akishaingia kwenye nyumba sasa kuna baadhi ya wanaume nishakutana nao sasa hivi mtaani huko yani mwanaume kaoa lakini kwamba mantilia anafuturu ndio wewe fikira ndio funga kwanza ya tatu hii ya jana apilia kwa mtu anafuturu kwa mantilia na kaoa na kaoa hata ndo yake haina taa mwaka miezi miwili miezi mitatu lakini anakuloteli <laughs> na hii hoto kwa ajili ya kukurupuka kuna baadhi ya wanaume mnakurupuka mnachukua wanawake kutaka kujua labda kustiri mwezi wa Ramadhani wengine kwa kuogopa kutenda zambi lakini yeah. ni bora hata usioe na baadhi pia wanaume pia wenyewe pia ni waoga yani kwamba mm. anatamani aoe mm. ili ule mwezi yeah. asifanye vitu vibaya kabisa kwa anachokiona ni bora alalishe hata mm. mwezi dada mm. Hakuna ndoa. Mimi mm. binafsi yangu ndoa za mwezi wa Ramadhani sitaki ndoa ya uji. Mm. Kuna clip moja ilikuwa imetrend sana kwenye mitandao huko. Mm -hmm. Mtu sio katoka kuoa wapi? Gumzo mtani. Gumzo mtani. Na sio unajua sasa vimvua mvua tena vya uongo na kweli. Eh. <laughs> vimvua kwa kusimama feni apumue. Yule anayeruka nayo kwenye video. Anaruka naye dada kwenye video mtalo. Eh. Amba sasa watu wakajiongeza. Ndio wameusemea moyo wa bwana harusi. Eh. Liwalo na liwe. Eh. Lakini leo lazima tuende nyumbani ukanipikia iftari na uji eh. simwachi mke wangu <laughs> bwana ndo kwa ke bwana na kwamba ndo kakunjeli kanzu yake kaifunga kambewa ya harusi yake safari na mziki amna pipipi amna talumbeta hakuna mm. kidufu kuna kigoma mm. sio unaelewa eh. kwa kwa ile hali kigoma kinapita hapo kwa ile hali ile dufu hapo kinapita ndio bwana alipo na usintani amna 7 au amna 10 mm. acha tutembee kwa mabanda watatujua wenyewe mm. kama kwa kuoa nasikia leo <laughs> Lakini uongo eh. mke wake kambeba ameenda vizuri. Umeona eh? Ah, yaani pale kikubwa kwamba ni ndoa imeshapita alhamdulillah. Jamani mlopata ndoa za uji, tunaombea dua mm. inshallah. Kwa mara Ramadhani mpaka ikiisha wao kwa Ramadhani ishe pia muendelee na watoto pia wapatikane waite story kwenye mwezi. Eh. Ndio tena mtoto wako mtaramadhani. Ramadhani. Eh. 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 Eh.
Kwa na kio tuwata majira wana ito kwa mbubo mingi shoga yangu Asa mbuna 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 Nilicho kibundua buwa na kumbi wapenda mambo haya Sisi wenye da Tunaongoza Nime pita visemvi yangu baazi yuko Hakuna kitu Kumepoa Kimziki wanzo kasema bluzi Bluzi ya kiswahili Nama mimi inachopenda buwa na mwezi ukingia mwezi wa ramadhani Watu wengi wana uweshimu sana Sana Hata wako upande wa uweshimu sana Wana uweshimu sana kiukwele Kwanza we mwenye binafsi wazima ujistukie Una tukaji mtu wa kike na mikuche ya mekuchacha mama Una uweza kasema mdududua Uko uko na nukua nakuja Una tukaji mtu wa ramadhani hafo Mimi na suwa umu Suwa umu sema na nafsi yako Suwa umu waitaki ugoni Suwa umu waitaki kusengenya Katika maisha pale tuku sengenya Haitakiwi Lakini unapukua katika mfungo jiepusha na vitu vingi Acha kuwa pamitiani wenzio Umesha jijua basi yo jafunga Usende kuwa fungulisha wenzio Alafu kufunga jamani so makasiriko Kuna mtu anafunga Lakini kama anaifungia dunia Yani kila mtu anakuwa na kisira ninae Kakasirika kambimba yeye Anakambia ya alos jisiki Ujisiki Tene cho kisirani ya nafanyia paka mumewe na yutoka naenda kumtafutia chakula na mfanyia Kuna wanaake sasha, sasa hivu unajua kuna wanaume, wanaume sasa hivi riski kama unapujua maisha mebadilika Kuna wanaume anapigiana, anaenda kutafuta kwa jili ya mki waki wa familia yaki Lakini unamkuta umu wanamki dolo sema kaka mikucha kaka dibi, mikucha hile nzeno wanaika kwenye mi video Lakini nye tena majumbani, hampiki mumewe na katuka kuoleo uyo sasha, lakini ye katulia tu kuna wanaume sasa hivi wanakula futali za house girl wewe mke huko unakaa nyumbani unafanya nini hata tunashindwa kumpikia mume wao naomba nikustopisha huko kwenye futali kuna wanaume wana vilanga baadhi ya wanaume nishashuhudia kwa macho yangu mke anapambana mama futali nne futali tano anampikia mume wao hapa ana kichai cha maziwa cha mahaba hapa ana kiuji kidogo hapa ana vitambi hapa ana vilosti vya 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 kuku hapa ana kichapati mume wangu hajafutu mume azana atokee Mume anajifanya huko bize, mazingira mbana bado yuko kazi ya ukimpigia, anakwambia kwa mimi meajiriwa. Hii kazi yangu. Uwe mume anamjua mda mrefu wana kisangana. Kwa mimi kazi yangu nafanya mda ote. Uwe mda wakati wewe ni mida kani natakia ni ludi huko, mimi ndo mda ote na ndo mambo mepamba mtu ya kazi. Kwa mna mkosesha mkosesha, mna mkosesha mke wako, swabu zake. Kwa sababu unambiwa mungu na pofutulu kwa mkeo ramadhani Pia kuna swabu zake pia mkeo anapata Kwa wapa unapofanya vile Unakuwa na mkoseshe Yani unatakia pofutulu kwa mkeo Ata mefikia risiku kuyaidi Insha Allah mwenyezi munga tukatufakia Kwa sababu mwenyezi salama mwezi Unapomunuwe lile dila Basi lile dila kuweli ya na haki Ya kulipata Na hii mwezi ndo mwezi waku Waku mfanya mungu Mwakuchuma swabu Mungu ndo mwezi waku Jamani mungu yako kama likuwa na luka luka Unasua li sana sula za taajudi zile kumuombia mumeo Atulia tulie Tena mwenye una enjoy Unasuma mume wangu saa kumina mbili tu Mume wangu kasharudi Tukote mezani tunafutulu Tukote kwa nimkeka tunafutulu Kama minafutulu ote Minafutulu ote Lakini hao wanawake nao Waache jamani kijolo uchopikia futali Kwanzi ya subulu ya chazo kati ya miogo Basi ukifika mdao jono futali mbadilike Uwa kidogo umeoga Uko safu na nukia Hata kujo kuhuna futali mwenda kumtula Farida Mili na chonyuo umefunga Kwanzi ya subuhi kaka jioni Umesha pika fitali ya familia Kama ya mumeo, kama ya mama hako, kama ya mjomba hako Usha pika Ule mda kufitali Kaji mwagia zako maji Tafuta kibila chako pambe Tafuta kibitendo chako jitambi Tafuta kipafio mviyako Pale fitula tena mumeo Wewe tena kwa nasema hivyo Kuna mwengine Ie ramadhani ya tena ndoka shachukia sababu Yani anakwambia anaza kupika fitali kwanzi ya subuhi ile Unakwambia saani Paka saa kumna vya napika ye Kwa maana anachukipika hakuna Shoga yangu Dile lile lile Aluwa mkia nalo Mano ingino madila usiku Gumzo mtani Ndiyo Anala nalo Na ya subuhi ya kiamuka na jifanya na vya bovya fitali Kwa mbukagulugwa Unajua kuna mtu Naenda nalo sokoni ilo ilo Kitu unapofunga na mana kinyo Kina kwa hakijaingia chochote mdomoni Zagi ya msuaki wako Kabisa Uliopige ya subu Jamani Wanawake wenzangu na wanaume zetu Mjitaidi Unapofungulia Pige basi msuaki Mbaki ulizaliwa mzima Utakuja kupata kile Mana mtu wakuja kunungoleza Shogamu paka unagopa Unawasikia Utakuja kupata kile macha Utakuja kupata kile macha mdomo Kwa hiyo utausingizi ya mwezi Kumbe uchafu wako Asubui Tia msua Kwa za mina imani Ukifata vile vitu Usikia ufia mdomo Japo nyo njua Kwa mbeti kunuka mdomo Sikiwa kini 
ila mimi nachojua kwamba asubuhi umeamka umepiga mswako wako vizuri umekuingia mm. umenelewa vizuri mm. umefika muda wako wa swala labda ile au umeamua kujimwagia maji saa 10 kwa sababu unaambia utafika kujimwagia maji jua liki wako eh. saa 10 umejimwagia maji umeuta tena mswaki wako vizuri umenelewa vizuri huwezi eh. kuwa na harufu eh. kiukweli kuna watu mnafunga sasa mna, yani sasa kama na kuresha wenzenu mimi nafsi yangu kijua mdomo wako umezidi usinisogele mm ndapiga mzinga kama bao nitakufungulisha <laughs> na mimi usinifungulishe mm. tusiseme unafiki huu mwezi wa kuambia na ukweli mm. tangia asubuhi eti wewe usipaki perfume nimefunga upaki perfume kwa ufunga bila usiana e, kuna vijuu ni odora basi sawa chukua kidira chako kifushe hudi na mwenye jifushe hudi vaa mm. mama mtu dira na kwamba nimetoka kabatini lakini sikia amende simende panya sikia kama utumbo kwanza limekunjana unampikiaje mwenzio uftali mchafu mm. Eh? Una bi ndo hata ghafla ndo mume baada ya saa 12 kasoro. Ana wageni haya saa kumi kasema ngoja niwe kwa mke wangu saa hizi na mimi hata nikamsaidia na mimi pia ni mke wangu anione. Mm. Nimsogezee kikombe na jagila maji ya kunywa. Eh. Anakukuta alivyokuacha ule mguu kama mtu kwa kucheza segele. Na wakati unaambiwa shoga yangu atakuwa na madhani eh. kama wana ndoa au unaruhusiwa kumfutuli mkeo. Yes. Upo. Lakini wewe tena ndio unakukuta na nini ni? Faida. Hivi ninavyokuambia kipindi hichi sasa hivi. Kuna watu watandiki vitanda wafanye usafi na singizio la madhani. Mtazamaji wa Kitege TV bado tunaendelea na gumzo mtaani na madai tu bwana leo tunazungumzia baadhi ya vijetobia kama unavyofahamu mwezi mtukufu wa Ramadhani umeanza kuna baadhi ya wanawake wetu wana mambo meusi huku eh wanavisingizia kitu kidogo na singizia Ramadhani kuna wanaume pia sasa hivi washaanza kusingizia vi Ramadhani anachorwa kudi nyumbani ameshaanza tarawei eh kazi tarawei wanaisingizia Hivi ninavyokuambia faida watu hawatandiki vitanda. Mm. M- m- yaani mtu mumevi anavotoka asubuhi na anavirudi. Kiko vile vile. vile. Shuka lile lile. Shuka lile lile kama Sebreni alipacha pako vile anaambia nilikuwa busy na kupika fitali. Fitali hiyo nampika mtu asoiva. Halafu sasa fitali yenyewe basi mm. cha maana basi ujoku. Maana kuna wanawake wengine fitali zao za kudownload. Wanaongoza kwa kaji kodi eh. lakini kaonje matest. Mm. Si ndio hizo fitali za kudownload jamani? mwanamke kama ujui kupika jamani kuna wazazi wenu mwende mkajifunza usiingie mm. kwenye ndoa ujui kupika hizo fitali za kudownload ndio mnasawishia umezeno wapata viungulia mm. au umezeno wanaongezeka vitambi kwa sababu kuna sasha kuna baadhi ya wanaume wana pressure hizo kuna yona wewe na tabinzali dada eh. mtu ka google sina na kukwambia <laughs> wewe ushamjua mumeo ana vitambi na mchicha umemjua mumeo ana kiungulia mm. awe tena umeenda ku download youtube tena maana youtube siku kuna vitu <laughs> wewe kataka wizma yeah. karafu sijui nini We hujui vile vitu kwa sababu kila chakula kuna mtu mwingine lazima umjue mumeo bwana mumeo anapenda kitu gani ndio maana hata wanaume wengine sasha wanasema unakuta mwingine mtu anapika lazima ujue mumeo anakula kitu gani we mumeo kabisa anakuachia pesa lakini we pesa yote unaibana mm. fu kwa ramadhani hii mtu ana kila siku umechapatia maji na mialage ile miage mekundu sio unaijua ile shoga yangu Eh, combat. Combat. <laughs> <laughs> na combat za kutosha. Mm. Kila siku mumeo. Haya wakati huko kuna sehemu watu wanakula vijilosti kidogo, vijitambi kidogo, mm. vikatres kidogo mama, mm. vinyama vya kuchoma. Na sio kama mumeo hakuachii pesa. Lakini tu wewe kujitaka tu ubabaifu. Na kuna wengine hapa sasa ninavyokuambia kuna wanaume hawajui wake zao hawajui hata kupika. Ameshakula chapati zuri hajui kazipika nani. Kuna hata sasa hivi kuna wadai kuna watu wa mama sasa hivi ndio wanafanya wana upendo na, na ndugu zao. Mm. Asha kujua Farida anajua kupika au Sasha anajua kupika chapati nzuri ndio kwa kuita. Sasha ndio basi Ramadhani tukae yote. Kumbe msaidie fitali. Yaani ukae wewe na ukae boy. Ehe. So house girl. Wewe unaona mpikia mume wa kila yeye anajua amepika yeye mkewe ndio mambo haya. Alafu inakuwaje mwanamke kipindi kama hicho anakopika fitali na mtu. Mpikie mumeo, upate hmm. faradhi za mumeo. Mpikie mumeo hiki ndo kipindi cha kumbadilisha mume. Kuna mwingine mwezi wake badilika ndo kabadilika. Eh, hey, kabisa. Kaacha vitu vyote. Tena hakuna raha jamani watoto wake kama mumeo kula chakula chako, anaanza chakula chako. Hmm. Eh, mumeo sio kila siku kwenye vibanda umiza tu. Ha. Eh, leo kaonja super mama Amina kesho mama shukuru. Na jamani eh. waumezeni mwapigie kanzu pasi. Eh, waumezeni hey. ndio wanaenda msikitini kwa wanaenda kucheza mpo, wanaenda kucheza kigoma. Eh? Mtu anatoka na kanzu kama nitoka kufanywa hivi nitoka kukamuliwa ile alafu kachukua mm. kabla sangalia mguu ulivyopauka mm. eh usiniambie mmeo ndio mchafu wewe mwanamke kwanza wewe mwanamke ndio mchafu mumeo kashatoka mguu umempoka kama katoka kulima saa hizi katoka eh. shambani mwambie mmeongwa pana chukua kanzu 
muangalie mmeo chukua uturi mtilie kwa mbali kiuturi mm. chake muangalie mm. kikofia chake cha kufuma pale eh. umenelewa vizuri chukua mguu wa mmeo utie fita lako tala nazi fita la asili basi kwanza mmeo akionekana msafi ongea na sote zinakuja kwa maana wewe tunapishana nao wanatia huruma eh mwanamme anasikitisha eh mwanamme anakoza lova eh akwa sendo ya mkeo yani sasa ndio kuna mmeo anazituma baadhi ya wanaume na hii yote ndo wale wanawake na na kuja huku sasa wanawake wanauzita kandoa alafu wanashindwa mwanamke mumeo ameamka anajiandaa mwenyewe wewe ndio kwanza unageuza upande wa pili kitandani hujumu mumeo katokana nini ndio yule mumeo tena ana kazi kachelewa hajanyosha nguo mume wewe wewe amke enda kaoge mume wewe wewe amke enda kukutafutia wewe wewe uko ndani umelala tu umegeuka mara ungeuka upande wa kushoto na ungeuka upande wa kulia mama paka mume anatoka kuna watu sasa mtu kalala hajui hata mumeo katoka saa ngapi mume yani hapatili huko litoka ushatoka umeelewa sijui kwa hiyo mambo kama hayo yanaweza akatokea alafu mwisho wa siku akipatikana mtu akamtunza mumeo tu kidogo unaweza kulalamika ah mume wangu mimi anijali mume wangu mimi sikuizi amebadilika na vitabia vya ajabu kumbe wewe mwenyewe ndio umemsababisha mume wako atoke kwa sababu unaambia mwanaume haya we sasa kila siku mimi nikija kwa nakula mihogo tu. Mihogo mama kama nani huyu? Mm. Kila siku unalipa mihogo au sio? Badisha testi za vyakula, kuna eh? vyakula vingi. Leo mlishe mmeo nyama kusaga na chapati na vinjengele kidogo na vichapati. Umeona eh? Kia samli vichapati vya njano, yeah. chapati nyeusi mm. kama kamera. Kama una chapati nyeusi bukimpiga na mtu na mchana usio. Na siku hizi watu wanafundisha mabishi wako kibao. Eh. Yeah pesa tu kingeo unalipia sijui wengine shilingi 10000 unakumbikia mmoja chapati kaukao kwa 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 nadalisha na wangu zetu kukutana nao mimi binafsi yangu kuta mume wako nikimkuta baba na mwezi uniache tu nipate hiyo zangu mimi ninampa darasa na kanzu nzuri namnunulia na koba zinamnunulia kabisa na aftali ninampelekea wewe na mimi nachuma eh eh ah ah mtazamaji wa kitake tv bado tunaendea na gumzo mtaani na bwana madaitwa leo tunazungumzia kuhusiana baadhi ya wanaume na wanawake kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani ndoa za mwezi mtukufu wa Ramadhani ambazo zinatokea gumzo mtaani sasa hapo kwa kuongezea kuna baadhi ya wanawake kama unavyofahamu mwezi mtukufu kuna watu wanatoa na wewe kuna wanaume wameoa kwa ajili sasa wasifanye mambo maovu au sio kwa maana waudumio na wake sawa lakini katika mwezi huu mtukufu kuna baadhi ya wanawake jamani waume zenu wakija wakiwaomba wakitaka haki zao mnawanyima huko <laughs> jamani kuna masuala ya kuulizia na hizo haki ehe na nataka kuuza sasa unavoolewa haki ya lazima mpe mume wake haki au kwa kiguso anapokuambia kama umeshoka alikwambia pale kwa mikono huko tanzima kabisa huko anachemsha kongoro kongoro yeye pia ninashukurani kuna muda ninaiva jamani amjenda kutafuta amjenda kuangalia tv pale amjenda kujipaka milangi au kutengeneza kuche au kuchezea simu raha mumeo kaja muhudumia unajua kuna vitu vingine bwana wanawake wenyewe tunasababisha yani mtu <laughs> anampangia ana mumeo kwanza mm. ratiba ha leo hapana eh wiki hii au labda mpaka mwezi ujao sasa leo hapana nini mimi najiulizaga hapo leo hapana nini <laughs> eh ukamwambia mumeo alikuwa alichochoka hasa cha maana hakuna nikashinda tu mtandao ni instagram mwezo mwisho na tunapopenda mimi na na tunapopenda mitandao. Eh. Yaani mitandao tumeiweka mbele kuliko mapenzi. Eh. Mitandao tumeiweka mbele kuliko, kuliko maisha yetu. Kabisa. Mitandao tumeiweka mbele kuliko chochote katika maisha yetu. Yaani mtandao ndio mm. yaani simu ikiwa haina bado unaumwa. Mm. Kuliko hata mtu kuliko hata kwa na mgonjwa ndani. Yaani mm. tendo la simu yako haina bado. Yaani wewe una amani. Unaona kama umeonewa duniani. Kwanza mnatakiwa mshukuru nyie ambao waume wa zenu. Mm. Jamani mwanaume wako anakuomba mke wake, anakuta kuna wenzenu wengine hata kuomba aombe oh, wala lia. Jamani wanalia. Kila siku anatamani eh. mumeo tu amwambie naomba. Eh. eh? Au hata ile ya kulazimisha tu kwa mfaso unajua kuna mwingine anatamani hata ile mumeo amlazimishe tu kwa maanaitaji hawana wewe tena upata mumeo mstaarabu hey, anakulia mkewe eh hey, hmm. tunawaambia jamani Afu. kuna watu hapo tu kwa ajili ukiachia yeye kaingia sasa afu Farida nimesoma na kitu hmm. kwani jamani huku gigi ana nini na baba yake ah, ndio hayo tunakuja kusema huko hey, gigi ana nini Ah, mi kwa kweli kusema kweli kuhusiana na mambo ya ya gigi bwana. <laughs> gigi ana mambo mengi. Mara nimeona kwa Zakaria jana hiyo. 
Yaani ishi ni kwamba kikubwa ndio yale yale tunatoka kuzungumza. Mm. Kwamba wazazi wenza kama watu mnajijua mna watoto isiyo tena ugomvi. So Umeelewa eh? Msifike za kudhalilishana kwa hey. sababu wewe utakaponiita mimi chizi na mimi pia mnachakwa kukizito kuliko uchizi wangu. Mm-hmm. Wao utakaponiona mimi ni mchafu mm-hmm. na vya kwako vingi kuliko uchafu wangu. Mm-hmm. Kwa mimi ninachoona huyu anaitwa mama Maira, mama Maira, mama Maira. Ugege leto mama Maira sijui, mama Maira. Mm-hmm. Kitu kama hicho. Na huyo mumeo ana ni nani anaitwa Mwanani sijui. Yaani kwa tamati walofikia kwa ni mbaya, mojehe. Mm. Kwa tamati walofikia kwa ni mbaya. Mm. Wale ni wazazi, ukiacha kuwa wazazi walikuwa wapenzi. Mm. Waliishi paka kupata huyo mtoto. Hii mitandao jamani mimi nataka tu niseme kitu kimoja tu, Farida. Mitandao inaishi. Hii mm. mitandao tunavyofanya vyote hivi vinaishi kwenye maisha yetu. Eh. Hata tunakuja kuzeeka vitu vilivyokuwa kwenye mitandao haviwezi kuisha. Wewe utakipost utakifuta kuna mwingine anacho. Mm. Umenielewa vizuri? Watu wangapi wanadhalilia? Eh eh. Kwa maana mimi nao yani nasema jamani wanaume zetu, wazazi wenzetu ambao tumezaa na nyinyi. Wao kwa baba mimi nikawa mama. Mapenzi yamekwisha. Isiwe kashfa. Eh. Sawa? Sawa mimi na uchizi wangu. Mbona ulinivumilia ni kwa sababu tulikuwa wote uchizi umeanza kuona saa hizi? Na eh. mbona ulikubali mimi nikuvulie nguo? Na mbona ulikubali mimi nikuvulie nguo juu ya uchizi wangu? Mm. Ulikubali mimi tukashirikiana mimi na kitunana kitanda kimoja. Ndio haya haya masharavu na ule nani? Haya <laughs> ndio unasema choka. Kwa hiyo ifike mahali jamani iko kuachana isiwe ni ugomvi. Sio ugomvi. Haya hizi chuki ndio zinapelekea mpaka hata mtu akatokea akafagia hapa tu naambiwa wewe. wewe. Kuachana sio vita. Kuachana sio ugomvi. Jamani mm. mbona tuli, tulipendana kwa heri, tuachane pia kwa heri. Mm. Tulioana kwa heri na pia tuachane kwa heri. Kwa hiyo nimeshoka, mimi nimekufanyia vitimbi, niache bwana mke wangu. Mimi naona hapa tulipofikia mimi na wewe mm. hatuwezi kuendelea. Kabisa. Tulewa watoto. Mm. Maisha mengine yaendelee fanya maisha yako na mimi na nifanye mimi. maisha yangu. Mm. Lakini hatua ya kufikia mpaka kuanza kutukanana, kutoleana siri za ndani, we uko hivi, huyu hivi, huyu mm. hivi jamani. Kuna maisha baada ya mitandao. Kabisa. Kuna maisha baada ya tunapovifanya, afu kumukeni tayari mna watoto au mna mtoto. Mm. Yaani ni kitu ambacho kinafanyika ni kitu cha ajabu sana kwanza pale mnamwaribu mtoto wa akili au mnaharibu watoto wenu akili kwa sababu kuna watoto wengi wale wale baki wapi baki kwa baba baki kwa mama yupi mwema yupi mama baba wote ni wazazi wake kwa mwisho wa siku lazima mtoto mumchanganye kichwa chake aelewe yaende wapi mimi mimi mziki wangu nitobeba leba na kwenda kukuletea mtoto na wewe kuna vingi nifichie siri kwa sababu unaponisema mimi pia we mwenyewe vidole vinakunyoshia mbona uliishi na mimi unajidhalilisha we mwenyewe Mm. Kama mimi nina kasoro, wewe pia ulishaiona ya kasoro na pia ulikuwa bado umeifurahia. Kipindi wakati tuko kwenye mapenzi. Kuachana sio vita, kugombana sio, yani kutengana pia sio vita. Mm. Mwisho wa siku tu kama wazungu, tumeachana tulewa watoto. Kabisa. Sawa. Kuna hapa ni yote nipigie simu na mimi kuna mm. hapa ni yote nikupigie simu vipi? Lakini maisha mda wote mara ukampeleka huko kituoni, mara ukampeleka huko mwenyekiti. Mara usi ukampeleka nini? Jamani, hivi tunaelekea wapi? Ah maisha mwisho wetu ni nini? Yaani nataka tujue tunafanya kuna maisha jamani kuna siku itafika hatutaweza kutizamana mm. na kuna wakati utafika hatutaweza kusaidiana kwa chochote ndipo mambo tunavyoishi kwa sababu usi, usiishi ukaishi kwamba kila siku utakuwa ni wewe tu mm. kuna siku utahitaji msaada wangu hata therusi na hakuna atakayeweza kufanya msaada zaidi ya kwangu mimi na mimi pia kuna wakati nitahitaji hata msaada wako na hakuna ambaye ataweza kunisaidia zaidi ya kwako wewe kwa mwisho wa siku tusi, tusiishi hivyo tusiishi kuwekeana vinyongo vinyongo sio vizuri sasa hivi tunatembea na umoti mda wote sasa yote wewe ni mfu ulie hai umemaliza eh umemaliza ah, umetisha dada, dada niache kama mwenye kuelewa kashaelewa kama vipofu kama viziwi kama msikii basi amsikii tena asante mm. Mtazamaji wa Kitenge TV na hii ndio ilikuwa gumzo mtaani kama Sasha hapo nitokashamalizia. Ulikuwa na mimi Farida Msekwa, unaweza kanita Rida Baby, ni pia tulikuwa na Sasha mtoto wa Kishua au unaweza kumuita Dida Kesho kwenye kurasa yake wa Instagram. Asante sana Pizo Wida, jamani ambaye ni cameraman wetu ametufanya hapa tunaonekana vizuri mwezi huu mtukufu wa Ramadhani na vipindi vyote vya gumzo. Jamani ukitaka kuendelea kuviona, nenda ka subscribe Kitenge TV, utavikuta kule vilivyopita na hivi vinavyoendelea. Kwa kwenye Kitenge TV kuna mambo mengi jamani asante sana tukutane tena wiki ijayo bye gumzo mtaani